Gestern haben wir über ein Hilfsprojekt in Uganda berichtet, getragen von Musikern aus dem vogländischen Pausa. Sie produzieren ein Album zusammen mit Kindern aus den Slums Ugandas. Songs from the Ghetto haben die Kinder ihre CD genannt. Und heute begleiten wir das Team bei den Songaufnahmen. Und da wird sofort klar, alle, egal woher, sind mit Leib und Seele der Musik verschrieben. Singen als Zeichen der Lebensfreude ist in Uganda eine Selbstverständlichkeit. Michael Rischer, Musiker aus dem sächsischen Pausa, ist seit zehn Jahren in Uganda aktiv. Mit befreundeten Musikern und Kindern hat er in diesem kleinen Studio in der ugandischen Hauptstadt Kampala die CD Songs from the Ghetto produziert. Ich denke, das Wichtigste in meinem Leben ist die Musik. Musik machen, damit es besser wird für mich und die anderen hier. Das Leben im Ghetto, die Gewalt, die Unsicherheit, davon erzählt die Musik. Und für die Kinder ist die Musik immer wichtigstes Mittel, sich auszudrücken. Nach 83 Wochen hartem Lockdown in Uganda hat Rischer nun zum ersten Mal die Gelegenheit, direkt mit den Kindern und Musikproduzent Malik Mek zu arbeiten. Diese Kinder haben eins gemeinsam, sie kommen aus ärmlichsten Verhältnissen und Musik ist ihr Leben. Wir hatten viel Spaß und ich fühle, ich möchte einen neuen Song machen, einen Song, den ich selber gemacht habe. Ich habe schon eine Idee. Und zum ersten Mal besuchen die Sachsen auch das Zuhause der Kinder, die an der CD mitgewirkt haben. Ihr Zuhause, das Leben im Ghetto, die unsägliche Armut. Da ist aber auch die ehrliche Herzlichkeit, mit der die Eltern der Kinder den Musiker aus Deutschland empfangen. Ich sehe dann auch, wo sie herkommen und natürlich wird mein Herz ganz traurig und weich und ich will all denen helfen. Und wenn ich sehe, wie die Kinder hier leben, unter welchen Bedingungen, mit Kriminellen zusammen, mit Prostituierten, mit Drogendealern und all diesen Sachen, die brauchen einfach ein Gegengewicht, um ihre Seele schwingen zu lassen, in Gleichschlangen zu kommen. Und auch dafür haben wir dieses Projekt gemacht. Die Lieder erzählen von der Heimat Uganda, der Natur, von Sorgen und Träumen. Ich habe noch nie einen Elefanten gesehen. Produzent Malik Meek hat diese Textzeile geschrieben. Das ist Realität, obwohl er schon 28 Jahre alt ist. Die Sachsen wollen das ändern. Malek fährt mit zum Mörtensen Nationalpark, sieht zum ersten Mal die wunderbare Wildnis seines Heimatlandes und ist überwältigt. Wir denken immer nur an das Nächste, was wir morgen essen, was wir morgen trinken und vergessen vielleicht, was in unserer Nähe ist. Das fühle ich so. Das nächste deutsch-ugandische Musikalbum ist bereits in Arbeit. Die ersten Songs dafür sind schon aufgenommen und sollen bald veröffentlicht werden.